Muy buenas gente, aquí Gino. Hoy tenemos otra reflexión más. Hoy toca volver a pensar un poquito, recapacitar en todo, echar la vista atrás y volver a mirar hoy en día cómo están las cosas. Hoy voy a hablar sobre la guerra entre consolas. Parece que suena así un poco fuerte, pero es que hoy en día en realidad es lo que tenemos. Es lo que tenemos en la actualidad. Una guerra entre consolas con otras compañías de consolas, con PC, con, con todo. Hay una guerra en general. Y yo me he puesto a pensar esta semana. Me he puesto a pensar y he dicho, coño. Yo, por ejemplo, en la época de Nintendo 64 y PlayStation 1, yo tenía las dos plataformas. Yo tuve primero la Nintendo 64 y un año después me compré la PS1. Y yo me acuerdo perfectamente en aquella época que íbamos a casa de los colegas, los amigos venían a mi casa, estábamos ahí jugando tanto a la Nintendo 64 como a la Play 1 y no había lo que hay hoy en día de este juego es mejor que este o esta consola es mejor que esta otra y había guerras y había fanboys. Hoy en día hay tales fanboys que son capaces de defender lo indefendible. O sea, son capaces de defender cosas que cualquier persona inteligente o cualquier persona que ya haya madurado lo ve y dice pero, pero esto, esto son niños ratas, esto son eh, gente todavía que le queda mucho por aprender y hoy en día cada vez que yo por ejemplo me voy haciendo más mayor pues ves estas cosas y vas madurando y te vas dando cuenta de cómo es la realidad y dejas ya de ser fanboy de nada, eh, dejas de lado esas cosas de este juego es mejor que este otro y ves la realidad, y ves la realidad, y la realidad es que hoy en día nos toman por tontos, por eh, la culpa de esto la tiene sobre todo la gente, la gente, nos toman por tontos por, por la gente, porque si te la meten doblada una vez, y escarmientas, y no les vuelves a comprar nada, pues dicen, vale, pues ya está, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, pero si te la meten doblada, y te hace gracia, y encima los apoyas, te la vuelven a meter doblada y esa gente le sigue apoyando y le sigue diciendo que lo están haciendo bien, pues eh, vamos, la industria va hacia donde está ahora mismo, ahora mismo. Volviendo a lo de antaño, me acuerdo que en la época de Nintendo 64 y PlayStation 1, prácticamente todo el mundo tenía las dos y había gente que no tenía las dos, pero no por eso decía la que yo tengo es mejor o la mía es más grande, ¿vale? Se respetaban los juegos. Se respetaban las consolas, puesto que también las compañías en aquella época nos vendían calidad, nos trataban bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo la tarjeta de socio del Club Nintendo desde hace 20 años. La antigua tarjeta, que ya desapareció aquello hace mogollón de años, y si tenías algún problema con algún juego, tenías ahí un número de teléfono y tú llamabas y te resolvían las dudas al instante, al instante con buenas formas, te decían todo lo que tenías que hacer si te quedas bloqueado en alguna parte del juego y demás. Y encima te demandaban regalos. A mí me mandaron un mogollón de regalos, guías, gratis, ¿eh? sin pagar nada, te venía todo gratuito. En PlayStation 1 también pasaba lo mismo, te vendían cosas acabadas, cosas de calidad. Y no había guerra de... Yo tengo, por ejemplo, colegas que tenían la Play 1 antes de que yo la tuviese y yo tenía la Nintendo 64. Y lejos de discutir y decir... Eh, pues mi consola es mejor, pues la mía no sé qué, pues típico niño rata. Pues no, 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 no. Ellos se venían a mi casa, jugaban a la Nintendo 64 y disfrutaban como enanos. Y yo me iba a su casa a jugar a la Play 1 y disfrutaba como un enano igual. Se complementaban. Era otra cultura. Antes había otra cultura. Había una cultura de respeto. Una cultura de, de disfrutar con los juegos. Hoy en día no, hoy en día lo que prima es el salseo. Hoy en día lo que prima es la guerra, el montar bronca, parece que es lo que de verdad la gente quiere y la gente paga por eso, parece ser. Me acuerdo, antaño, había en Nintendo 64 había algunos de los mejores juegos jamás hechos. Ya quitando, bueno, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, la saga Turok, juegazo de los gordos, GoldenEye 64, padres del shooter moderno, 
teníamos Jeff Roll Gemini, teníamos F0X, Super Smash Bros, eh, Mario Kart 64, o sea, Pokémon Stadium, el mejor Pokémon jamás hecho, señores, que incluso podías meter los cartuchos de la Game Boy y jugar y conseguir Pokémon especiales, o sea, teníamos juegos hechos con cariño. Y en PlayStation 1 lo mismo. Tiramos los tres mejores Final Fantasy de la historia, 7, 8 y 9 eran de Play 1, que yo me acuerdo todavía que tengo los cuatro discos, por ejemplo, del Final Fantasy 9, y cada vez que ibas pasando de disco, la consola se paraba y te decía, inserte nuevo disco, y tú tenías que sacar el antiguo y meter el nuevo. Teníamos eh, Siphon Filter, un juego de disparos, cojonudos los Siphon Filter, muy muy buenos, y por ejemplo en este tipo de juegos como el Siphon Filter de, de Play 1, no había la rivalidad con GoldenEye en plan, pues el GoldenEye es mejor, no, pues el Siphon Filter es mejor, no... No había esa rivalidad, porque los dos eran muy buenos. Sí, es cierto que probablemente el GoldenEye fuese un poquito superior, pero los Siphon Filter eran cojonudos. Me acuerdo, por ejemplo, del Vandal Hearts 2, un juego de estrategia por turnos de Play 1. Cojonudo, gente, cojonudo, Spiro de Dragon, Crash Bandicoot, Medieval, en Play 1, Medieval. Juegos cojonudos, y no por eso, por el Crash Bandicoot... Metía mierda al Banjo Kazoo de la Nintendo 64. No, porque los dos eran cojonudos. Y antaño lo que quería la gente era disfrutar de todos los que pudiese. No decir, pues esta consola es una mierda, pues si la compras es que eres tonto. Pues esta consola es no sé qué, y si la compra es que no sé cuál. Esas mierdas no las había, porque antes había respeto. Hoy en día se ha perdido el respeto, se ha perdido los valores. No hay nada, no hay nada, solo prima... El, los amiguitos, el lamer culos y el llevarse la pasta. Es lo único que, que entiende la gente hoy en día. En todo, en general, o sea, lo podéis extrapolar a todos los puntos. A videojuegos, a política, a, a la vida en general. Ha, ha decaído, con los años ha decaído por completo. Y sobre videojuegos, hoy en día, hoy en día, con Play 4, Xbox One y Wii U y PC. Hay una guerra encarnizada. Me acuerdo de la época de la Super Nintendo, de las consolas de Sega. Que joder, tío, es que disfrutabas los juegos, da igual en la plataforma que los jugases. Los disfrutabas, ibas a salones recreativos y disfrutabas, y da igual que fuese de Capcom, de Konami, del juego, de la empresa que fuese. Eso te importaba una mierda. Tú solo veías que era un juego divertido y era lo que te interesaba. No mirabas de qué compañía era, porque te importaba una mierda. Si el juego era bueno, ¿qué más te daba la compañía que fuese? Por ejemplo, esta semana nos ha salido una noticia muy interesante del señor Keiji Inafune. ¿Qué diréis? ¿Y quién es el hombre este? Bueno, el hombre este es el padre de Mega Man. Uno de los juegos, una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, Mega Man. Bueno, pues he salido a la palestra y ha dicho una frase que la subrayo, la subrayo al 100%. Porque me parece que es la realidad de hoy en día. Ha dicho lo siguiente, que considera que el verdadero significado del diseño de juegos se ha perdido en los últimos años. Y que creo que las cosas están mejor en la escena indie, aunque ahí tampoco hace todo el mundo cosas inventivas. Pero nos viene a decir que cree que la industria va peor. Y que se ha perdido todo, tanto la imaginación como la forma de hacer bien las cosas. Esto nos lo dice el padre de Mega Man. Y creo que tiene razón, es que es lo que comento en todos los vídeos. Eh, la gente, las empresas se han salido del sendero correcto y se han subido al sendero de ganar pasta rápido, de timar a la gente, de engañarla, de crear polémica, es lo que se lleva hoy en día. Eso ya no importa un juego de calidad. Hoy en día ya no, eso no marca las cotas de calidad de la gente. De la gente más común, digamos. Las mías sí que siguen marcando mis cotas de calidad, que el juego sea bueno o no. Pero las del resto de la gente parece que no, puesto que es totalmente imposible que una persona decente, que por ejemplo juegue el Assassin's Creed 2 y no le guste, se vaya a comprar el 3, se vaya a comprar el 4, se vaya a comprar el 5. No, porque es imposible si a mí, por ejemplo, no me gusta un juego. Y ya no que no te guste en la historia o demás, sino que no te guste el modelo de negocio que tiene el juego, no te compras los siguientes. En cambio hoy en día en la industria vemos que la gente se queja de los juegos, se queja de, por ejemplo, niños hoy en día de 14-15 años, se quejan de un juego 
Pero se compran cuando sale el siguiente Y se vuelven a quejar de ese juego Pero la siguiente eh, entrega Lo vuelven a comprar Y es que esto, joder, es que así nos va Y luego pagamos justos por pecadores luego Si precisamente hoy en día la industria Es la mierda que es Es porque mucha gente Apoya estas decisiones De usureros y apoya estas decisiones de meter amiguitos donde no tendrían que estar y demás. Por ejemplo, ayer por la tarde, señores, estoy viendo en directo, que lo comenté por Twitter, un torneo, el torneo oficial de Mario Kart 8, patrocinado por Nintendo y demás. Y estuvieron haciendo un directo desde la página oficial, desde la cuenta oficial de Twitch de Nintendo España. Lamentable, lamentable. Había tres personas casteando, tres personas de comentaristas, que no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. El streaming era pésimo, no se les oía nada, 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 no se les oía nada. Había una persona, de las tres, que comentaba, que creo que dijo una frase en todo el streaming. No comentaron nada del juego, estaban hablando allí de cachondeo de sus mierdas. Pésimo, se colgaba, eh, la partida daba error y le sacaba de la partida, o sea... Pésimo. Uno de ellos era Tony MC, que, ta, que creo que trabaja para IGN y les paga, le paga tanto Sony como Nintendo para patrocinar estas mierdas. Así nos va a todos, o sea, metiendo amiguitos en este tipo de cosas, en vez de llevar a gente que de verdad sepa hacer las cosas. Y así nos va, y así nos va. Pero esto es que esto es con todo, gente. Eh, la corrupción hoy en día está metida en todos los ámbitos. Y en los videojuegos no podía ser menos, ¿verdad? Vemos cada cosa... Como por ejemplo en DreamHack, las cosas que pasan en la VLP y las mierdas estas que, que dices, pero joder, si es que se ve, se ve claramente que están todos comprados, que son amiguitos de o amiguitos de cual, y están ahí metidos por eso, porque no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Lamentable todo, lamentable gente. Y esto, que diréis, ¿a qué? ¿A cuento de qué viene esto? Esto se extrapola a lo que estaba comentando de la guerra entre consolas. Puesto que esta gente, estos youtubers grandes y demás, les pagan las compañías grandes para promocionar sus juegos. Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta obviamente, por eso lo hacen, que todos los seguidores de esta gente, ¿vale? Una vez que, por ejemplo, Tony en sí haga un vídeo comentando un análisis o cualquier mierda, por ejemplo, de Mario Kart 8, hace un vídeo que le ha pagado Nintendo, que le han regalado el juego y demás, poniéndolo por las nubes, un juegazo. Todos sus suscriptores van a pensar que es un juegazo y si alguien se mete con ese juego e dice los fallos van todos a echar mierda a esa persona hoy en día la industria y el mundo en general funciona así con dimes y diretes y esto a mí me provoca asco asco y vergüenza y me pone de muy mala hostia ¿eh? las tres cosas estos días me están llegando muchos mensajes al canal de youtube de gente diciéndome Eres un hater de los videojuegos, es que no te gusta ningún juego que sale, es que solo criticas. La gente que me pone estos comentarios, gracias o debido a gente como esta, es una de las causas por la que los videojuegos de hoy en día van mal y por la que las empresas nos toman como gilipollas. Puesto que esta gente conformista, que se compra todas las mierdas que salen y encima las aplaude y las alaba, por gente como esta... Nos vemos perjudicados los que de verdad tenemos criterio. Por gente como esta, la industria va así, puesto que si hay gente así que va a comprar cualquier mierda y que la va a lavar, ¿para qué se van a currar las empresas juegos buenos? Si te pueden sacar juegos eh, sin acabar y luego irte lo vendiendo por DLCs durante los próximos dos años y la gente pagando. Si hay gente que alaba esto... ¿Para qué van a sacar las empresas juegos decentes, verdad? Estoy, es que estoy muy, muy cabreado y muy decepcionado. Y es que, joder, es que hago estos vídeos... Cada mes yo creo que hago uno de estos comentando lo mismo. Y es que sigue, y mes tras mes. Y cada vez vemos cosas peores. Y sacan eco, eh, Kickstarters en conferencias. Para que la gente ponga pasta para juegos. Cuando por detrás ya les ha pagado las empresas, o sea... Es que estamos viendo, el, está tomando una tónica la industria en general, joder, que es que... Es que no sé dónde coño va a llegar. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? Que tengamos que pagar nosotros el desarrollo de los juegos. ¿Qué va a ser lo próximo? Que nos toque avalar la casa para comprar un juego. Porque encima es que estas cosas llegarán. Llegarán, porque van a llegar. 
y la gente seguirá aplaudiéndolas. Y a mí me seguirán llamando hater y me pondrán insultos porque critico estas cosas. Venga, hombre, por favor. Crecer, madurar, de verdad. Necesitáis madurar. La juventud hoy en día, que es la que más videojuegos compra, necesita madurar, necesita crecer ya. Es de vital importancia, puesto que la juventud hoy en día es muy conformista y como no ha visto cosas decentes, por ejemplo, hablando del mundo de los videojuegos, como no ha visto cosas decentes, piensa que lo que le venden hoy en día es lo correcto y es lo bueno. Pero la gente ya un poquito más mayor nos damos cuenta de que nos están tomando por tontos hoy en día. Y la calidad ha bajado uf, un 99%, sin duda, sin duda. Así que nada, espero que mientras haya alguien que se dé por aludido y que entienda de verdad el significado de este vídeo, eh, porque siempre tendré mogollón de, de dislikes, como siempre, que no me importa, eh, y mogollón de comentarios de insultos y de gente y demás, pero que eso no me importa nada, o sea, me gustan esos comentarios también, eh. así puedo ver qué, qué bien va la sociedad hoy en día. Pero mientras haya gente que le sirva este vídeo y que se dé cuenta de que esto es así, y que ponga remedio para no seguir engordando esta bola de nieve que se está creando, pues yo creo que yo me sentiría orgulloso, y sentiré que de verdad ha merecido la pena el vídeo. Así que nada gente, dejadme por los comentarios qué, qué os parecen estas cositas, porque ya lo comento todos los meses prácticamente lo mismo, pero uf, muy mal, ¿eh? muy mal. Estoy, estoy decepcionado, estoy asqueado, estoy ya cansado de... Ver. De, de, de ver estas noticias de mierda que salen todos los días y de, ver a gente aplaudiéndolas encima. Que eso, eso es lo peor de todo. Así que nada, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Oh yeah.